மாதா தொலைக்காட்சியின் அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் திருச்சபை சட்டம் பற்றி நாம் கடந்த சில வாரங்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த திருச்சபை சட்டத்தை பற்றி நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக சரியான புரிதலை நம்முள் விதைப்பதற்காக அருள் தந்தை முனைவர் ராயப்பன் அவர்கள் நம்மிடையே இருக்கின்றார் இவர் பாண்டி கடலூர் உயர்மறை மாவட்டத்தை சார்ந்த அருள் தந்தை தற்போது இந்திய ஆயர்கள் பேரவையின் திருச்சபை சட்ட பணிக்குழுவின் செயலராக பணியாற்றி வருகின்றார் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக இன்றும் நான் அவரை மனமோடு வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் ஃபாதர் என்னோடு இறை மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிப்பதற்காக திருச்சபை சட்டம் பற்றி ஒரு சரியான புரிதலை மக்களிடையே விதைப்பதற்கு அருத்தந்தையிடமிருந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக உடன் இருப்பவர் பாண்டி கடலூர் உயர்மறை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த அருள் தந்தை டோமினிக் சாவியோ அவர்கள் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அவரையும் நான் மனமோடு வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் நல்லது ஃபாதர் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த தலைப்புக்கு நம்ம போகிறோம் அனைத்து கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் கடமைகளும் உரிமைகளும் அப்படின்னு சொல்லி தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கடமைகளை எப்படி நிறைவேற்றுவது கிறிஸ்தவ உரிமை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்போ இந்த கடமைகளையும் உரிமைகளையும் பற்றி திருச்சபை சட்டத்துல நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அன்னைக்கே சொன்னோம் சட்டம்னா எதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குன்னா உன்னுடைய உரிமையை நிலைநாட்ட சட்டம் உதவணும் உனக்கு கடமை இருக்குன்னா கடமையை நிறைவேற்ற வாய்ப்பு கொடுக்கணும் சட்டம் உன்னை தூண்ட வேண்டும் அதற்காக தான் சட்டம் வெறும் சட்டம் பேப்பர்ல மட்டும் இருந்தா என்ன பிரயோசனம் அதே போலதான் திருச்சபை சட்ட நூலின் தொடக்கத்திலேயே அவர்களுக்கு சில கடமைகள் உண்டு சில உரிமைகள் உண்டு அப்படின்னு வந்து மிக தெளிவா இந்த பகுதியில் சொல்லி அது அனைத்து கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கும் உண்டுன்னு சொன்ன மாதிரி நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருத்தந்தைக்கு இந்த கடமை உண்டு ஆயர்களுக்கு இந்த கடமை உண்டு துறவிகளுக்கு இந்த கடமை உண்டு இந்த திருச்சட்டம் திருச்சபை சட்டம் இருநூத்தி எட்டுல இருந்து இருநூத்தி இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் உள்ள இதுல இருக்கிற அனைத்து உரிமைகளும் கடமைகளும் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் பொதுவானவை பொதுவானது எல்லாருக்கும் பொதுவானது அதுதான் நம்ம முதல் சட்டத்துல வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன அந்த கருத்து வந்து மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் கிறிஸ்துவில் புது பிறப்பாகிறார்கள் திருமுழுக்கின் வழியாக எனவே அவர்களுடைய மாண்பு செயல் திறன் இதுல எல்லாரிடையிலும் ஒரு சமத்துவம் இருக்கிறது இது எதை நம்ம வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் வந்து நான் அந்த பெரிய பதவி திருப்பட்டத்தினர் பொதுநிலையினர் மட்டும் அந்த வேறுபாடு மட்டும் இல்ல ஏன் பொதுநிலையினரை கூட ரீடிங் வாசிக்கிறவங்க சில பேர் வந்து தாம் பெரியவன் மற்றவங்களை விட பயர்ல இருக்கவங்க வந்து தாம் பெரியவன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க இல்லையா அதே போல இதெல்லாம் குருக்களுக்கும் திருப்பட்டத்தினருக்கும் ஒரு பெரிய சவால் அங்க என்ன சொல்றாங்க எல்லாரையும் மதிக்க வேண்டும் எல்லாரும் சமந்தம் செயலாட்சியிலும் சரி உன்னுடைய மாண்பிலும் சரி எல்லாரையும் மதிக்க வேண்டும் என்பது மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது இதுல வந்து முதல் சட்டத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது துறவிகள் அல்லது குருக்கள் குருக்கள் கண்ணியர்கள் இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கிறதும் புதுநிலைக்கு இருக்கிறதும் இந்த மாண்பு என்ற செயல்பாடு என்ற அடிப்படையில ஒன்று இது முதல் உரிமை மற்றும் கடமை மற்றவர்களை நாம் மதித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு இருக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை என்னை மற்றவர்கள் மதிக்க வேண்டும் என்பது நான் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு உரிமை இது அடிப்படையாக இருப்பது இப்ப துறவிகளுக்கு மட்டும் அல்லது இந்த கிளரிக் அவங்களுக்கு மட்டுமான தனிப்பட்ட கடமைகள் அல்லது எந்த விதத்துல அவர்கள் பொதுநில இருந்து வேறுபடுறாருங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா அதான் இப்போ இந்த பகுதியில நம்ம வந்து அதிகமா பாக்குறது வந்து நான் சொன்னது மாதிரி எல்லாருக்கும் உள்ள உரிமைகள் கடமைகள் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு இதுல துறவிகளுக்கு உள்ள உரிமைகள் கடமைகள் வந்து சட்டம் அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இருந்து அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மிக தெளிவாக பட்டியல் போட்டு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அது போல குருக்கள் என்ற முறையில அவர்களுக்கு இன்னும் தனிப்பட்ட கடமைகள் சட்டம் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணுல இருந்து இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் குருக்கள் அல்லது திருப்பட்டத்தினருடைய உரிமைகள் கடமைகள் பற்றி மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் பல்வேறு சூழ்நிலையில பணியின் நிமித்தம் சட்டத்துல வந்து எல்லாமே சொல்லியிருக்கு உதாரணமா ஒரு பங்கு குரு அவருடைய முக்கியமான கடமைகள் என்ன கடமைகளை பத்தி சொல்லும் போது சட்டம் ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஐநூத்தி முப்பது இது மூணுல அவருடைய முப்பெரும் பணியை பத்தி மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிறைய பேருக்கு இந்த விதிமுறைகள்லாம் 
ஏன் குருக்களுக்கு கூட தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் சில நேரத்துல குரு மடத்துல படிச்சிருப்பாங்க மறந்துருப்பாங்க இதெல்லாம் எல்லாருடைய உரிமைகளும் கடமைகளும் இதுல வந்து மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் உங்களுடைய முக்கியமான கேள்வி எந்த விதத்துல வேறுபட்டு தத்தம் நிலைக்கேற்ப அவர்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை நிலைக்கேற்ப அவர்கள் சில சிறப்பான கடமைகளை கொண்டுள்ளார்கள் உதாரணமா பின்னாடி பார்ப்போம் திருப்புகள் மாலை ஜபிக்கிறவர் எல்லாரும் ஜபிக்க வேண்டும் குருக்கள் துறவிகள் திருப்புகள் மாலையை ஜபிக்க வேண்டும் காலை ஜபம் மாலை ஜபம் மதிய ஜபம் இரவு ஜபம் என்றெல்லாம் இருக்கிறது என்று அவரவர் நிலைக்கேற்ப இன்னும் அடிஷனல் கடமைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன சில உரிமைகளும் இருக்கின்றன அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போது நம்ம வந்து முக்கியமா அந்த எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் உள்ள உரிமைகள் கடமைகளை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கணும் இப்ப விசுவாசிகள் எல்லாருமே பொதுவான விதத்துல ஒருங்கிணைக்கப்படுறாங்க இந்த உரிமைகள் கடமைகள் என்ற நிலையில அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு பங்கு தளத்துல எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க ஒரு பங்கு குருவானவர் இருக்கிறாரு மக்கள் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கிற உறவுல கீழ்ப்படிதல் என்ற ஒண்ணு ஒன்று இருக்கிறது இப்ப மக்கள் என்றால் குருவானவர் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று நினைக்கிறது நினைக்கிற ஒரு மனப்பக்கம் இருக்கிறது அதே போல மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நாங்க சொல்ற எல்லாவற்றையும் குருக்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற இந்த கீழ்ப்படிதல் என்ற நிலையை கொண்டு சட்டம் எப்படி விளக்குகிறது உண்மைதான் இப்ப வந்து அனைத்து விசுவாசிகளுக்கும் தங்கள் ஞான மேய்ப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டிய உரிமை உண்டு எந்த விஷயத்துல கேட்க கீழ்ப்படியணும் அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதிகளாக போதிப்பதற்கு போதிப்பதற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் இன்னும் அறநெறி வாழ்க்கையை பற்றி திருச்சபையின் ஆசிரியம் போதிப்பதை பின்பற்றும்படி அவர்கள் சொல்லும் போது கீழ்ப்படிய கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருமே கீழ்ப்படிய வேண்டும் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் எல்லாருமே கீழ்ப்படிய வேண்டும் இப்ப ஃபாதர் வந்து நீ இந்த சாப்பாடு சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னா அது கீழ்ப்படியணும்னு கிடையாது ஃபாதர் வந்து நீ இந்த பேங்க்ல பணத்தை போடு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியதில்லை திருச்சபையினுடைய ஆட்சி முறைக்குட்பட்டு அவர்கள் போதிப்பதற்கு வழிபாட்டு முறையிலே அவர்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு இன்னும் திருச்சபை சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பல்வேறு காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிய அவர்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆன்மீகம் தொடர்பான ஆன்மீகம் தொடர்பான செயல்பாடுகள் செயல்பாடுகள் இந்த ஆன்மீகம் தொடர்பான செயல்பாட்டுல கூட சில காரியங்களில் திருச்சபை சட்டமே தன்னுரிமை அளிக்கிறது விசுவாசிகளுக்கு சில காரியங்கள் மற்றபடி எதெல்லாம் திருச்சபையின் ஞான மேய்ப்பர்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறதோ அதற்கெல்லாம் அவர்கள் கீழ்ப்படிய கடமைப்பட்டுள்ளார் இந்த வழிபாடுகள் ஆன்மீக காரியங்கள்ல மக்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அப்படின்ற சட்டம் இருக்கிறதுன்னு சொல்றீங்க இப்போ சில இடங்கள்ல பாக்குறோம் மக்கள் தங்களுக்குரிய வழிபாட்டு முறைகளை அவங்களே நிர்ணயிக்கிறாங்க எங்களுக்கு இது இது வேண்டும் என்று சொல்லி போய் கேட்கிறாங்க அப்படி கேட்கிற பொழுது எந்த வரைமுறைக்கு உட்பட்டு அவர்கள் கேட்க வேண்டும் அல்லது எனக்கு வந்து சிறப்பான திருப்பலி நாங்கள் எப்பொழுது வேண்டாமானால் வைக்க அனுமதி வேண்டும் அல்லது குருவானவரை எப்பொழுது கூப்பிட்டாலும் திருப்பலி நிறைவேற்றணும் இல்ல அருட்சாதனம் நிறைவேற்றணும் இப்படி எல்லாம் மக்களுடைய கருத்துக்கள் இது எல்லாம் ஒரு டிமாண்ட் சொல்லலாம் இது எது எதற்கு ஏதாவது வரையறைகள் இருக்கிறதா இது உரிமை என்னுடைய உரிமை என்று அவர்கள் கேட்க முடியுமா நம்ம வந்து பொதுவா பார்க்கும் போது ஒரு பங்கு குரு இருக்கிறார் என்றால் அவர் பங்கிலே எதற்காக இருக்கிறார் மக்களுடைய ஞான வளர்ச்சிக்காக மீண்டும் மீண்டும் மேய்ப்பு பணின்னு சொல்றோம் பாஸ்டல் கேர் அதற்காகத்தான் அந்த பங்கு மக்கள் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆசிரிய பணி குருத்துவ பணி அழுகை பணியை அவர் அந்த மக்களுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டும் எல்லா மக்களுக்கும் நிறைவேற்ற வேண்டும் சில பேர் என்ன எல்லா மக்களுக்கும் நீ திருப்பலை நிறைவேற்றுகிறாயோ இல்லையோ நான் பணக்காரன் என்பதால் பலம் வாய்ந்தவன் என்பதால் எனக்கு இந்த நேரத்தில் திருப்பலை நிறைவேற்று என்று சொல்லும் போது அதற்கு எந்த குருவும் பணியக்கூடாது மக்களுடைய பொது நலனை கருத்தில் கொண்டு சட்டங்கள் ஏற்றப்பட வேண்டும் இரண்டாவது ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் பிரின்சிபிள் ஆஃப் சப்சிடியாரிட்டி என்று இந்த அனைத்துலக திருச்சபை சட்டம் எல்லா காரியங்களையும் நிர்ணயிப்பதில்லை நிறைய காரியங்களை ஆயர் பேரவைக்கு விட்டு விடுகிறது அந்த நாட்டினுடைய ஆயர் பேரவைக்கு விட்டு விடுகிறது இன்னும் பல காரியங்களை அந்த மறை மாவட்டத்தினுடைய ஆயருடைய முடிவுக்கு விட்டு விடுகிறது இப்படி அது போல பர்டிகுலர்லா தனி சட்டங்கள் இருக்கலாம் எந்த நேரத்தில் திருப்பலி இந்த நாளில் எத்தனை திருப்பலி எங்கு திருப்பலி இதை பற்றி எல்லாம் தனி சட்டங்கள் ஏழை பணக்காரன் என்று பாகுபாடு பாராமல் 
எல்லாரையும் சமமாக நடத்துகின்ற அளவுக்கு மறை மாவட்ட சட்டங்கள் சில ஏற்றப்பட்டு அதன் அடிப்படையில அவர் செயல்பட வேண்டும் சில சமயத்துல என்ன நடக்கிறது ஆளுக்கு ஒரு நீதி யாக்கோபு அந்த காலத்திலேயே சொல்லிவிட்டு சென்றார் என்றா அல்லவா ஒரு ஏழை என்றால் அங்கே நெல் என்கிறார்கள் ஒரு பணக்காரன் என்றால் இங்கே வா உட்கார் என்கிறார் அப்படி நடத்தப்படக் கூடாது தானே தவிர மற்றபடி எல்லா மக்களுடைய பொது நலனை கருத்தில் கொண்டு இதற்கேற்ப மக்களுடைய தேவைகளுக்காக சட்டங்கள் சில நேரத்தில் மாற வேண்டும் நான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்பது போல அவர்கள் யாருமே இருந்து விடவே கூடாது எது முக்கியம் திருச்சபை சட்டத்தினுடைய கடைசி சட்டம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது சாலு சனிமாரும் சுப்ரேமா லெக்ஸ் சல்வேஷன் ஆஃப் சோல் சிஸ் சுப்ரீம் லா ஆஃப் தர்ச் திருச்சபை சட்டம் என்பதுக்கு ஏற்காக மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக மீட்புக்காக என்பதை மனத்தில் கொண்டு நாம் இவற்றை எல்லாம் நடத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப வந்து ஊர் திருவிழா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவாங்க எல்லா பக்கமும் இருக்கிறது இந்த திருவிழா குறித்த நிறைய சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் எல்லா பங்குகளிலுமே இருக்கிறது குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஊர்ல வந்து திருவிழா இப்படித்தான் நடத்துறோம் இதுதான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏன்னா அடுத்த அந்த சொன்னாங்க கீழ்ப்படிதல் அப்படிங்கிற பத்தி பேசுனாங்க சில பல மக்களுடைய அந்த இழுவைக்கு சில சமயம் குறுக்களும் உடன்பட வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது அதை பற்றி சரி அதான் சொன்னீங்க அது திருச்சபை சட்டத்துல சட்டம் இருபத்தி மூன்றுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் கஸ்டம்ஸ் என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது ஒரு ஆறு திருச்சபை சட்டங்கள் அதை பற்றி பேசுகிறார் கஸ்டம் அதாவது பழக்க வழக்கத்தினால் சட்டத்தினுடைய வலிமை பெற்றிருக்கிற சில பயன்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இப்போ அதை வந்து திருச்சபை சட்டத்துல ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னா மக்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆனா இந்த கஷ்டம் பழக்க வழக்கம் பயன்பாடு இதெல்லாம் வந்து இறைவனுடைய சட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடாது இறைவனுடைய சட்டம் ஒரே கடவுள் போது நான் பல கடவுள் வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க எந்த குருவும் உடன்பட கூடாது திருச்சபை சட்டம் சில பழக்க வழக்கங்களை கடினமாக கண்டித்துரைக்கிறது அது செயல்படுத்தவே கூடாது என்று சொல்லுகிறது திருச்சபையினுடைய திரு வழிபாட்டு நூல்களும் சரி திருச்சபை சட்ட நூலும் சரி சொல்லுகிறது அதற்கெல்லாம் உடன்படக்கூடாது மற்றபடி நம்முடைய விசுவாசத்தை நல்ல விதத்தில் அறிவிக்கின்ற விதத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை குருவானவர் மதிப்பது நல்லது சில காரியங்கள் மிக கஷ்டமாக இருக்கும் திருச்சபையினுடைய போதனைகளை அமல்படுத்துவது ஆயரோடு கலந்தாலோசித்து மக்களை புரிந்து கொள்ள வைக்க வேண்டிய நிலையில குருக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்துரிமை என்பதை பற்றி நம்ம திருச்சபை சட்டத்துல என்ன சொல்றதுன்றதை நீங்க விலக்கி கொண்டு நல்லா இருக்கும் குறிப்பா பங்கு தளங்கள்ல பார்த்தா அஹ் எல்லாரும் எல்லா விதமான கருத்துக்களையும் போய் குரு குரு கிட்ட சொல்லும் பொழுது குருவானவர் அதை நிறைவேற்ற முடியாத நிறைய பிரச்சனைகள் எழுது இன்னொன்னு தேவைகள் மக்களுக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கிறது ஆன்மீக தேவை செய்யறது உலக தேவைகள் இருக்கிறது அவங்க ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாவற்றையும் ஒரு குரு கிட்ட கேட்கும் பொழுது சில சமயத்துல குருக்கள் எரிச்சல் அடைஞ்சு மக்கள்கிட்ட வேற எதுவுமா நடந்து கொள்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இதை பற்றி திருச்சபை சட்டம் என்ன ஒரு வரையறை கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லணும் அனைத்து கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் உரிமைகள் கடமைகள் என்ற இந்த தலைப்புல நீங்க கேட்ட இந்த கேள்விக்கு ஒரு விதத்துல பதில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் யார் வேண்டுமானாலும் தங்களுடைய ஞான மெய்ப்பர்களிடம் குருக்களிடம் ஆயர்களிடம் தங்களுடைய தேவைகளை எடுத்து சொல்ல அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு எல்லா தேவைகளையும் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் நிறைவேற்ற முடியுமா நிறைவேற்றுகிறார்களா என்பது வேறு விஷயம் ஆனா எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இயேசுவே சொன்னாரு கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் சட்டங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் அதனால வந்து அதுவும் குறிப்பா சொல்லியிருக்கு சில சமயத்துல உலகு சார்ந்த தேவைகள் தான் நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க ஆன்மீக தேவைகள் பாதர் எங்களுக்கு ஒரு தியானம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க அல்லது எங்களுக்கு ஒரு குழு ஜபத்துக்கு ஒரு வழி பண்ணுங்க அல்லது ஒரு பாவ மன்னிப்பாளரை ஒரு குருவானவரை வந்து நீங்க வர வழிங்க இப்படியெல்லாம் தங்களுடைய தேவைகளை கேட்பதற்கு எல்லா மக்களுக்கும் உரிமை உண்டு பொதுநிலையினர் பங்கு குருவிடம் கேட்கலாம் குருக்கள் ஆயரிடம் கேட்கலாம் அதுதான் வந்து சட்டம் இருநூத்தி பன்னிரண்டு பத்தி ரெண்டு வந்து நமக்கு அழகா சொல்லுது ரெண்டாவது கருத்துரிமை கருத்துரிமை அது நாட்டு சட்டத்திலே சொல்றாங்க இந்த ரைட் டு ஸ்பீச் ரைட் டு ரைட் ஆல்சோ ஜேர்னலிசம் அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா ஆனா வந்து கருத்துரிமையை வந்து திருச்சபையும் அங்கீகரிக்கிறது கருத்துரிமையும் அதிகம் 
ஆனா அதுல வந்து சில குவாலிபிகேஷன் இருக்கு நீ எப்படி பேசணும் என்ன பேசணும் ஒண்ணு உன்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ பேச வேண்டும் நான் வந்து எனக்கு வந்து அஸ்ட்ரானமிய பத்தி அறிவியல் சில காரியங்களை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது நான் அதை பத்தி பேச முடியுமா திருச்சி பைசாட்டத்தை பத்தி தான் நான் வந்து ஏதாவது எடுத்து சொல்ல முடியும் உடைய தகுதி பற்றி தகுதிக்கேற்ப நீ பேச வேண்டாம் இரண்டாவது அப்படி நீ பேசும்போது ஞான மேய்ப்பர்களுக்குடைய மரியாதையை நீ காப்பாற்ற வேண்டும் இவனுடைய கருத்துரிமை இருக்குன்னாக்க அப்பா அம்மா வாடா போடான்னு பேசலாமா பேசக்கூடாது அதே போல உன்னுடைய பெற்றோர் நிலையில் இருக்கிற குருக்களையோ ஆயர்களையோ கண்ட வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டி உன்னுடைய கருத்தை தெரிவிக்க யாருக்குமே உரிமை இல்லை எத்தனையோ பேர் பேசுகிறார்கள் சில நேரத்துல மிக மிக வருத்தமாக இருக்கும் குருக்கள் ஆயரை நடத்துவதும் சரி மக்கள் குருக்களை நடத்துவதும் சரி அவரவருக்குரிய மரியாதையோடு நம்முடைய கருத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் திருச்சபையின் போதனையை பொறுத்த மட்டில் அந்த அகெயின்ஸ்ட் ஃபெய்த் அண்ட் மாரல்ஸ் விசுவாசத்திற்கும் அறநெறிக்கும் எதிராக பேசக்கூடாது தனி மனிதர்களுடைய மாண்பை மதிக்க வேண்டும் பொது நலனை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது எல்லாத்தையும் கருத்தில் கொண்டுதான் நம்முடைய கருத்தை தெரிவிக்கணும் தவிர பொது நலனை மறந்துடுறது மற்றவங்களையும் மதிக்கிறது இல்லை மெய்ப்பர்களை மதிப்பதற்கு இல்லை தனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை பத்தி கண்ட கண்டதை பேசுறது அப்படி நம்ம பேசக்கூடாது மிக அழகாக திருச்சபை சட்டம் இரநூத்தி பன்னிரண்டு பத்தி மூணு மிக அழகாக சொல்லி இத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா உண்மையாவே சண்டை இருக்காது நீ உனக்கு பேசத்துக்கு உரிமை இருக்குன்னாக்க என்னை வந்து எப்படி வேணாலும் அவதூறு வார்த்தைகளால் பேச உரிமையே கிடையாது ஒரு காரியத்தை சொல்லும் போது என்ன சொல்லுகிறோம் என்பது மட்டும் முக்கியம் அல்ல மக்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி சொல்லுகிறோம் ஆமா நீ சொல்றது வந்து பொதுவா எல்லா இடங்களையும் நடக்கக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்கிறது ஏன்னா தான் யார் என்பதை காட்ப காட்டுவதற்காக ஒரு குருவை மட்டம் தட்டுவதற்காக பலர் முன்னிலையில் இந்த பல ஆண்டுகளாக நான் இதே உரையிலே இருக்கிறேன் நான் தான் பெரியவன் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் இந்த மாதிரி அவமரியாதையாக பேசக்கூடிய சூழல் இருந்து வருகிறது உண்மைதான் அதற்கு திருச்சபை கண்டிக்கிறது என்பது மிகவும் நல்லது ஒரு விஷயம் அதான் திருச்சபை கருத்துரிமையை மதிக்கிறது இந்த கருத்துரிமையை எவ்வாறு செயலாற்ற வேண்டும் நாம் எப்படி சொல்லுகிறோம் சொல்லுகிறோம் என்பதும் முக்கியம் என்பதும் முக்கியம் நல்லது ஃபாதர் இப்ப இது தொடர்பாகவே அடுத்த ஒரு பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு இருநூத்தி பதிமூணுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த இறை வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்வதிலும் அருட்சாதனங்கள் அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதிலும் இருக்கக்கூடிய நமது உரிமைகள் இருக்கிறது ஆனால் சில சமயங்கள் நடைமுறையில் இதில் சில சிக்கல்களும் எழுவதை நாம் பார்க்கிறோம் சில சிலருக்கு வந்து திருமூலுக்கு கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் அல்லது அஹ் உறுதி பூசுதல் திருமணத்தில் கூட சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா அந்த சாவில் கூட அந்த சடங்கு நிறைவேற்றுவது கூட சில பிரச்சனைகள் வருகிறது இதனால் இது இவையெல்லாம் எதற்காக ஏற்படுகிறது இதற்கான தீர்வாக திருச்சபை சட்டம் சொல்வது என்ன இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருநூத்தி பதிமூன்றுல சொல்லி இருக்கிறது கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு அருள் வாழ்வு சார்ந்த நலன்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அருள் வாழ்வு சார்ந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிச்சஸ் என்று சொல்லுகிறோம் அருள் வாழ்வு அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒண்ணு இறை வார்த்தைக்கு உரிமை இருக்கிறது இன்னொன்று அருள் அடையாளங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி பார்க்கும் போது சட்டம் எழுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு சொல்லுகிறது ஞாயிறு திருப்பலையில கடன் திருநாட்களுக்கான திருப்பலையில மறையுரை இருக்க ஒரு குருவானவர் தயாரிக்காமல் மறையுரையே ஒழுங்காக வைக்கவில்லை என்றால் மக்களுடைய உரிமையை மீறுவதாக அர்த்தம் என்று கூட நாம் சொன்னோம் சமீபத்தில் திருத்தந்தை கூட இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மறையுரையினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய திருத்தந்தை சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப நீளமாக இருக்கக்கூடாது நன்றாக தயாரித்து தயாரித்து வைக்க வேண்டும் அப்படி மக்களுடைய பக்தி உணர்வை தூண்டி எழுப்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க மக்களுடைய உரிமை பிரசங்கம் அது ஞாயிறு இது கூட மட்டுமல்ல நான் இன்றைக்கு வந்து இந்த நம்முடைய மாதா தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற குருக்கள் கூட புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய பேராசிரியர் லெக்ரா அடிக்கடி சொல்லுவார் நீ இறை வார்த்தையை பிட்காமல் அப்பத்தை பிட்காது இன்னும் சில பேரு சில குருக்கள் வந்து ஒரு நீண்ட முன்னுரை கொடுப்பார்கள் பேசுகிறவர்களுக்கு அது கஷ்டம் கிடையாது கேட்கிறவர்களுக்கு நின்று கொண்டே ஏன் கேட்க வேண்டும் வார நாட்களில் மூன்று நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடம் மறைவுரையானாலும் உட்கார்ந்து கொடுத்தால் நல்லது இது மக்களுடைய உரிமை ஆனா சில குருக்கள் இதுவே வேறு விதமா 
பல இடங்களில் மறைவுரை கொடுக்கிறார்கள் திருப்பள்ளி அதுவும் அது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் வார்நாள் திருப்பள்ளி ஒரு முப்பது நிமிடம் என்றால் மூன்று நிமிடம் மறைவுரை அது திருச்சபை சட்டம் கட்டாயமாக வலியுறுத்துவது எழுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு இல்ல கடன் திருநாட்களிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் கட்டாயமாக மற்ற நாட்களில் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்வு அல்லது ஒரு துயரமான நிகழ்வு வலிந்து பரிவுரைக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இன்னும் வார நாட்கள் தவ காலத்தில் அதே போல திருவருகை காலத்தில் வார நாட்களில் வலிந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இன்னும் மற்ற நாட்களில் கூட இட் இஸ் என்கரேஜ் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இருந்தாலும் இறை வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் சில குருக்கள் கொடுக்கவில்லை என்றால் இது சட்டம் இருநூற்றுக்கு பதிமூன்றுக்கு எதிரான எதிரானது மக்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அந்த உரிமையை நிறைவேற்றி கொள்ள உரிமையை காத்து கொள்ள கடமை இருக்கிறது அந்த மறைவுரை ஆற்ற வேண்டிய எல்லாருக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான இப்ப நிறைய பிரச்சனை நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அருளடையாளங்கள் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க நம்ம ஒண்ணு ஒன்னா பார்த்தா முக்கியமா திருமுழு திருமுழுக்கு திருமுழுக்குல பிரச்சனை வருது இல்லையா எப்ப கொடுக்க வேணாம்னு சொல்றாங்க இப்போ நான் பார்த்த ஒரு அகேஷன்ல பாதர் திருமுழுக்கு எப்ப கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒரு குருவானவர் சொல்றாருன்னா அந்த திருமணத்துல அந்த தம்பதியர்களுக்குள்ள ஏதோ குழப்பம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு திரு திருமுழுக்கு கொடுக்க குரு மறுக்கிறார் ஆனா அந்த தம்பதியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னுடைய உரிமை இது என்னுடைய குழந்தை என்ன தப்பு பண்ணுது அதுக்கு திருமுழுக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த குருவானவர் என்ன முடிவெடுக்கலாம் அதுக்கு சட்டம் என்ன சொல்லுகிறாரு சரிதான் இப்ப வந்து எந்த அருள் அடையாளமா இருந்தாலும் அவர் ஒரு ஒரு பொதுவான விதிமுறை வந்து இருக்கிறது எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்று பத்தி ஒன்ன வாசிங்கல நீங்க எந்த அருள் அடையாளமாக இருந்தாலும் ஒரு பொதுவான விதிமுறை யாருக்கும் அது வந்து சும்மா நம்ம வந்து மறுக்க கூடாது எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்று திருச்சபை சட்டம் எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்று தொகுதி ஒன்று திருப்பணியாளர்கள் அருள் அடையாளங்களை தக்க வேளையில் சரியான ஏற்புடைய நிலையில் அவற்றை பெறுவதிலிருந்து சட்டத்தால் தடை செய்யப்படாதவர்கள் கேட்கும் பொழுது அவற்றை மறுக்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்க அவங்க வந்து அதற்கு தயாரான நிலையில் இருக்கின்ற போது சரியான நேரத்துல அவங்க வந்து மறுக்க கூடாது ஏன்னா சட்டம் இருநூத்தி பதிமூணு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா அங்கே சொல்லுது அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அருள் அடையாளம் ஆனா என்ன தே மஸ்ட் பி ப்ராப்பர்லி டிஸ்போஸ் அவர்கள் அதற்கு தகுதியான ஒரு தயாரிப்போடு அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப திருமுழுக்க பற்றி நம்ம கேட்கும் போது சட்டம் எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டு சொல்லுகிறது வழக்கமா நமக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் கத்தோலிக்க பெற்றோர்னா பிரச்சனை இருக்கிறது இல்ல சில சமயத்துல எப்போ பிரச்சனை வருதுன்னா ஒரு குழந்தை திருமணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட முறையிலே பிறந்திருந்தால் அல்லது கோயில் திருமணம் நடைபெறாமல் வெளியே குழந்தை பிறந்திருந்தால் இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு இப்ப என்ன அத வந்து அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி அந்த திருமணம் ஒழுங்குபட செய்ய முடியுமானால் குருக்கள் முயற்சி செல்லும் போது அதை ஓரளவுக்கு தள்ளி வைக்கலாமே தவிர நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தை எந்த தவறும் செய்யவில்லை நான் அடிக்கடி என்னுடைய மாணவர்களுக்கு கூட சொல்லுவது தேர் ஆர் ஒன்லி இல்லெஜிட்டிமேட் பேரண்ட்ஸ் நோ இல்லெஜிட்டிமேட் சில்ட்ரன் தாறுமாறான பெற்றோர் தான் இருக்கிறார்களே தவிர தாறுமாறான குழந்தைகள் யாரும் கிடையாது அந்த குழந்தை வந்து எந்த தப்புமே செய்யல இப்ப அதற்கு திருச்சபை சட்டம் சில காரியங்களை சொல்லுகிறது முக்கியமா நீங்க எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்ட வாசிச்சிங்கன்னா அதுல கொஞ்சம் புரியும் எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டு ஒன்று குழந்தைக்கு சட்ட முறைப்படி திருமுழுக்கு அளிக்க தேவையானவை ஒன்று பெற்றோர் குறைந்த அளவு அவர்களில் ஒருவர் அல்லது சட்ட முறைப்படி அவர்களிடத்தில் இருப்பவர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் ஆமா பெற்றோர் வந்து ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் ஒருவர் அப்பாவோ அம்மாவோ ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் இரண்டாவது குழந்தை கத்தோலிக்க சமயத்தில் வளர்க்கப்படும் என்பதற்கு போதுமான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அத்தகைய நம்பிக்கை முற்றிலுமாக இல்லை எனில் தனி சட்டத்தின் விதி அமைவுகளுக்கு ஏற்ப திருமுழுக்கை தள்ளி வைக்க வேண்டும் திருமுழுக்க வந்து நம்ம தள்ளி வைக்கலாம் குழந்தை கத்தோலிக்க சமயத்தில் வளர்க்க வேண்டும் என்று குழந்தைகள் திருமுழுக்கு பெறுவது பெற்றோருடைய நம்பிக்கையில் தான் பெற்றோருக்கே நம்பிக்கை இல்ல யாரோ அல்லது ஒரு ஞான பெற்றோர் அல்லது நான் வந்து இந்த குழந்தையை கத்தோலிக்கராக வளர்ப்பேன் அந்த சமயத்தை அந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி அந்த திருமணத்தை ஒழுங்கு செய்யலாம் அவங்க வந்து சிவில்ல 
கல்யாணம் பண்ணாங்க அப்படின் போது கத்தோலிக்க திருமணமாக மாற்றலாம் அல்லது ஒரு மதம் வேறு ஒரு மதத்தை சார்ந்தவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் நம்முடைய குருவின் முன்னாடி செயலனும் போது அதற்கும் வந்து ஆயரிடம் இருந்து விலக்கு பெற்று அந்த நேரத்தில் அதை ஒழுங்கு பண்ணி திருமணத்தையும் ஒழுங்கு பண்ண மாதிரி இருக்கும் குழந்தையும் திருமணக்கு பெற்ற மாதிரி இருக்கும் என்று ஓரளவு தள்ளி வைக்க வேண்டுமே தவிர நான் இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கவே மாட்டேன் யாராவது ஒருவர் இவருடைய வளர்ப்பில எனக்கு அக்கறை உண்டு நான் பார்த்து கொள்கிறேன் கத்தோலிக்கராக இந்த குழந்தை வளர்வதை பார்த்து கொள்கிறேன் என்னும் பட்சத்திலே நாம் இந்த குழந்தையை தண்டிப்பது தவறான தவறான குருக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்ற மக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில சமயத்துல பங்கு சாமியார் கொடுக்கிறார் கூட ஒரு சில ஊர்ல இருக்கும் நீ எப்படி சாமி அந்த குழந்தைக்கு ஞானம் கொடுப்ப என்று கேட்கிறார் குழந்தை பெறுவது திருமுழுக்கு பெறுவது அந்த சமூகத்தினுடைய அல்லது அவர்களுடைய வளர்க்கின்ற பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில் தான் என்பதை இதுல வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைய நிகழ்வோட இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம் அன்பு நெஞ்சங்களே திருச்சபை சட்டத்தை பற்றி குறிப்பாக அனைத்து கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் கடமைகளையும் ஒருமைகளை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது இதன் தொடர்ச்சியை மீண்டும் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்